知道啦，呢、這、一個宗教委員會咧，係根據以前規則第五十條條款，第二個情請形式係啊，尹兆基議員同埋我咧係兩位議員咧，加埋其他二十位議員咧，以情請方式成立嘅。而無論喺嗰個籌備委員會或者委員會嘅組成咧，都係經過內務委員會嘅正當程序。由議員之間互相選出呢一個委員會嘅成員，所以咧整個委員會嘅組成係合法合憲。而梁振英先生琴日嘅言論咧，好可惜，我覺得佢係又一次咧係以行政係干預咗立法會嘅事務。而第二點，我要回應嘅就係喺。三月三號係呢個委員會嘅第一次會議。喺三月二號呢，我係收到梁振英先生嘅一封律師信。而喺三月三號四點半第一次召開呢一個委員會嘅會議之前呢，我係有一個嘅新聞發佈會嘅。我喺所有傳媒面前係講咗，我係收到梁振英先生呢封律師信。而喺三月三號嘅會議開始之前咧，我亦都同委員會嘅主席謝偉俊議員，同埋委員會嘅法律顧問詳細討論過呢一個民事訴訟對我喺呢個委員會影響。嗰、那個結論就係咧，呢、這、一個並不構成利益衝突。而亦都無需作任何申報。再者，呢一件事情已經成為一個公眾嘅事實，係 public information。與會嘅十一位嘅委員、議員同事係冇一個唔得識梁振英先生同我之間嘅一個民事訴訟，大家係清楚知道嘅、啊。第三點要回應嘅。其實 U G L 呢一件事咧，並不是我對梁振英先生嘅偏見。其實我從來都係講句，究竟 U G L 嘅事件有冇一啲嘅稅務負擔咧？呢、這個唔係偏見，只不過係一個專業嘅意見。亦都到而家呢一刻咧，都係維持翻我嘅。專業意見，咁我希望咧喺呢一個專責委員會將來開會嘅時候咧，阿梁振英先生可以親身嚟呢度向各位委員，我本人咧係開誠佈公，喺陽光底下咧係講清楚呢件事。多謝。
係點樣去走出嚟？利益衝突非常清楚係喺邊一度嘅。梁振英係非常之應該去迴避佢所有做過嘅呢啲嘅嘢，亦都應該迴避喺呢個時候對於委員會嘅人選作出任何嘅指指點點。呢、这個唔係佢應該要做嘅，我覺得喺呢個問題上面，梁繼昌議員，如果佢喺呢個時候退出個委員會嘅話，完全係違反咗政治倫理，合乎政治倫理嘅係梁振英，應該喺呢個問題上面唔應該再介入立法會內部任何事務。